Всем привет! Сегодня у нас пятый день настройки на хуторе. Вот, ну вот с прошлого раза вот в таком виде оно у меня все осталось. То есть я все пригрузил сверху, в мешки насыпал песка. Ну, в общем, сверху на сваи, ну, килограмм 500 точно, плюс брус, ну, под 600, наверное, будет. Вот, и в тот раз я отметочки подводный уровень все отметил. Мне было интересно, под грузом еще какие-то из них просядут, больше или меньше. Нет, все отметочки сейчас перебил еще раз водным уровнем, то есть все на своих местах осталось обалденно. Ну, все, вот привез генератор. Удлинители сейчас размотаю и начну, попробую, попробую обрезать свои вот. как дело пойдет включусь покажу вам вот. короче продолжаем мы работу никак не думал что это будет настолько грязно но пыль еще летит вот, в общем а, значит у нас помните вторая с той стороны была самая низкая ну, естественно по ней я водным уровнем еще сейчас проверил все перепроверил и вот две обреза красотулька ну, в принципе, вот если отсюда смотреть так вот у меня она по колено плюс еще что вот этот брус будет 15 сантиметров то есть ну вот на такой высоте дом будет не нормально там все будет проветриваться все будет потому что еще если плюс веранда в этот уровень веранда уже где-то вот так будет значит плюс брус это где-то уже вот так еще придется крылечко делать Проблема в том, что я же ошибся. Одно дело обрезать у сваи там 5 сантиметров, это как бы просто было бы. А мне приходится обрезать по сантиметров 20. Ну, короче, надрезаю. Несколько обкалываю. А раствор я хороший сделал. С микрофиброй и с пластификатором. Короче, он, он мне нравится. Короче. Ну, ну, в общем, сейчас одну секу вам покажу. Весь процесс показывать не буду, потому что пыльно и долго. Вот, и сейчас начнем с... мы пылить нашего красивого оператора короче вот так это все и происходит пылю дымлю стучу откалываю опять пылю опять подрезаю вот. а сверху потом прикладываю уровень просто кладу ну, и шляпку уже шлифую чтобы уровень был ну короче я отключаюсь в планах сегодня доделать еще эту угловую потом в конце вам покажу работу свою и поеду домой Все, пока что прощаем очередное наше включение с хутора короче решил я объединить пятый и шестой день вот, помните предыдущий день я три сваи отрезал обрезал вот, ну тяжело это шло долго хотя и сейчас в пыли просто прошел дождь О, у нас вот такое пасмурное небо я весь в, му... в муке вот. в общем решил быстренько складываться пока тут не ленуло вот э -э приехал я сегодня было и утром у нас паспорно но я что-то рискнул приехал и удалось э -э вот не поверите обрезал последнюю сваю и пошел дождь так что я доволен то что планировал сделал э -э план у меня был такой значит обрезать еще три сваи Потому что на сваи у меня где-то минут 50 уходило. Ну, я так подумал, три сваи, пока разложусь, потом сложусь. Ну, три часа это минимум работы. Купил новый диск э, по бетону, там, с такими прорезями. Тот гладкий был, алмазный, а этот с такими прорезями. Ну, с ним дело пошло намного быстрее. Ну, все равно, э, та же вся пыль, э, жужжание, молотком отстукиваем. Вот. Ну, в общем, удалось мне все шесть свай сегодня резануть. 
сколько времени? Пол второго. А здесь я был где-то, наверное, в... по, не знаю, во сколько, наверное, часов 9, наверное, я был. О, так что, короче, обрезал я все, что хотел. О, сейчас подойдем поближе. Добрый день! Или он глухой, или он ни хера не слышит. Местный житель. Я с ним здороваюсь, а он газу прибавляет. Ну что делать? Переселимся, будем бороться с этим явлением. Вот, короче, смотрите. Красота. Все в, в уровень. Низенько. Отлично. С этой стороны. Отлично. Вот, то, что я досыпал. О, видите, почти под самые сваи это и получилось. Ну, то, что я доски накидал, то, что у меня было подложено. Ну, кстати, я сейчас и подложу их обратно, чтобы бру... ну, мой брус обвязочный не зимовал на бетоне. Хоть он и пропитанный, но я лучше проставочку деревянную сделаю. Все, короче, сейчас я эти мешки с камнями обратно все разложу, накину, придавлю. Ну, кстати, неудивительно, что я ошибся с этой одной сваей. Ну, вообще со всеми я ошибся. То есть мне пришлось очень много обрезать по сантиметров там 20, а то и 25. Я даже сейчас стою, смотрю э, на фундамент. Ну, просто тут, смотря как я буду держать телефон, то есть если его ровно держать, то вот этот, мне кажется, что у меня задрана вся вот эта, как будто он в гору. Нет, вон уровень лежит, я накинул, э, ну, серединка. А за счет ландшафта кажется, что поэтому не надо Шну... шнурочек надо это я уже погорячился без шнурочка не доросли мы еще без шнурочка вот, не знаю видно вам не видно пузырек мокрый все сейчас покажусь О, пузырек посерединке нормально ну вот и все. Короче, я сейчас складываюсь. А, вот у меня фрагмент моей колонны. Вот надрезал я вот такими вот частями и надламывал. Вот, хорошо в верхней части не было арматуры, так это просто сломалось целиком. Там была вот такая сетка у меня оставалась, оцинкованная с ячейкой сантиметр на сантиметр. Я ее свернул в трубку, просто в середине вставил. А, ну и одна жила у меня была, по-моему, шестерочка арматура. То есть вот это была самая слабая. А остальные такие могучие. Кстати, диаметр 200, ну вообще великолепно. Вот, сотка лежит, то есть два бруса по, по пятерке, это сотка. И вот еще практически пол сваи торчит. То есть тут же еще пакет будет, еще третья доска. Так что как раз пятнашечка. И с двух сторон будет по сантиметра полтора. Плюс запасик есть небольшой на какую-то ошибочку, что где-то может быть какие-то пол сантиметра сантиметр. Не, сантиметра даже не будет. То есть свая вправо, влево. Короче, отлично. Красота. Все, я доволен. В этом году еще приеду, наведу порядок потом, а то я тут уж сильно за все засрал. Вот. Ну и в принципе на этот год работа. А, потом еще приеду рубероид сверху. Даже не рубероид, а крафтовую бумагу все накрою чтобы осадки не лились. И все. Так что всем привет. О, как я собрался домой, так и дождь прошел. Короче, я доволен работой. Приехали не зря. Все. Всем пока.